Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. Olá, amigos do Curva do S, sejam bem-vindos a mais um Correio da Semana. E a nossa primeira pergunta de hoje é de Niterói, do Lauro Schmidt. E ele quer saber das mudanças de pilotos para as novas equipes da NASCAR, excluindo os brasileiros. Qual a mais significativa para 2012? Eu acho que Casey Kane, que foi o vencedor da penúltima etapa do Chase, a penúltima etapa dessa temporada, mostrando que está bem afinado e é um grande piloto, certo? É, eu concordo 100% com você, já era, uma, já era uma mudança que a gente já sabia que ia acontecer e, pelo menos até o momento que a gente está gravando isso, Roberto, a gente não sabe por onde vai o Quinto Boyer também, então acho que é outro... Ou você sabe? Não, não. Não, amor. Então também é outro ponto. É um bom piloto. Para mim não é o melhor piloto, mas é um, é um piloto bastante razoável. E eu acho que eu, qualquer equipe que tenha o Quinto Boyer vai ser uma grande adição. E o Jair Vasconcelos, de Barueri, São Paulo, quer saber se nos dias de hoje, Tony Stewart ser campeão três vezes, com três equipes diferentes, o coloca em algum lugar especial na NASCAR? Bom, o Tony Stewart foi campeão até agora na NASCAR por apenas uma equipe, que foi a equipe do Joe Gibbs. Se ele se tornar campeão agora, ele vai ser campeão pela própria equipe. Eu acho que esse é o grande significado. É, desde o do Kuwik, o Alan Kuwik, em 1992, que nenhum piloto dono de equipe ganhava. Eu acho que naquela época foi diferente. O caso do Alan Kuwik foi muito mais heróico do que agora. Agora há um apoio corporativo de patrocínio muito maior. O Tony Stewart montou a equipe dele já como bicampeão. O Alan Kuwik não era ninguém quando montou a equipe dele. Então tem, tem duas medidas aí, mas de qualquer maneira seria um grande feito ele como dono de equipe se tornar campeão. E, e claro, Roberto, ele foi campeão na, na Indy. Então, Também. se você contar disso, se contar com isso, três equipes. Mas de qualquer maneira, a pergunta, o lugar dele, acho que o lugar dele vai já, Ele já tem um lugar no Hall da Fama, ele é um excelente piloto, eu sempre digo, para mim, os três melhores pilotos até atual, da atualidade, até alguém mostrar o contrário, Jeff Gordon, Jimmy Johnson e Tony Stewart. É, Tony Stewart, e voltando, para mim, o significado, o significado maior dessa vitória dele, se lógico for o campeão, é para Chevrolet. Ele, ele desde o começo, quando corria com o Joe Gibbs, e o Joe Gibbs decidiu correr com o Toyota, ele criticava abertamente essa mudança, e agora volta com a própria equipe para Chevrolet, e quem sabe vai ser campeão mais uma vez. E o Correio dessa semana vai ficando por aqui e eu aguardo as suas dúvidas pelo correio arroba curvadoes.com E não esqueçam, dia 10 de dezembro, 12 horas de Tarumã. Aguardo vocês lá. Até semana que vem. Obrigado, Laura. Semana que vem, fim de semana decisivo da NASCAR, a prova de Homestead, Sérgio, uma briga pelo título, dois pilotos, Tony Stewart contra Carl Weathers, eu acho que vai ser um prato de luxo que vamos ver no próximo fim de semana em Miami. É, uma milha e meia. Em princípio, slam dunk, Figueiredo. Daria Carl Edwards seria o favorito para lá. Pelo que vimos nos últimos anos, mas pelo que vimos Tony Stewart esse ano, as excelentes atuações que ele está tendo em pistas de uma milha e meia, uma vitória brilhante, não teve para Carl Edwards. No Texas, em Phoenix, tudo bem, é uma pista de uma milha é diferente, mas Tony Stewart ali logo atrás de Carl Edwards, e se não fosse por aquele ajuste, ele possivelmente poderia ter conseguido a vitória. Eu acho que realmente é, eles estão iguais, Roberto. Estão literalmente iguais e, e, e vamos ver. Eu acho que vai ser uma grande batalha. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma prova decisiva. Na minha opinião, eu volto a repetir, se Tony Stewart vencer, ele é o campeão. Se não, eu acho que o Carl Edwards leva essa. E no fim de semana tem, apesar de o título já estar basicamente decidido, temos decisões também na Truck Series na sexta-feira e da Nation Wide Series no sábado. É, a Nation Wide é o que nos interessa porque vai ser a última prova este ano do... Miguel Paludo e do Nelsinho. A Truck Series. Pique, da Truck Series, é, exatamente. Este ano, espero, tudo dando tudo certo, é o que tudo indica. É, quando a gente estiver gravando, na prova do domingo, o Luiz Ferrari disse que o Nelsinho anunciar a equipe dele para o ano que vem, uh, essa semana, ou ia dar novidade. Ele não disse que ia anunciar, disse que ia ter novidade, espero que seja essa, espero que já tenhamos a equipe. E o Miguel Paludo, até, até o momento também que a gente está gravando, isso não está definido, mas... É, vamos torcer para que tenha algo definido também. Não, vai ser uma grande prova, vai ser uma boa prova para eles ainda atuarem. Os dois uh, os ficaram no top 10 né, na última prova no Texas. Vamos torcer para que o resultado se, se, se repita, quem sabe a vitória de um deles. A torcida então começa na sexta-feira para os brasileiros e termina para quem gosta do Tony Stewart ou para quem gosta do Carl Edwards no domingo com a decisão da NASCAR. O Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem voltamos com o Curva do S do título. Obrigado pela audiência e até a próxima. Não esqueça, lugar de correr... 
é na pista. Até lá.